ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് മലയാളി സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു മീറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം അപ്പം കാണാൻ പോകുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പക്ക ഒരു ഉക്രൈനിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു കോമഡി ഇവർ പറഞ്ഞത് റഷ്യക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നതാണ് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ വേണം പോലും പാസ്പോർട്ടൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞതിനുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗ് എന്നതിലുപരി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സും പിന്നെ അവിടുത്തെ ആ റൂൾസ് അവിടുത്തെ ചിട്ടകൾ ഇതൊക്കെ കാണാട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഇതേ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഞാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഷജാസുണ്ട് അതുപോലെ പുതിയ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് പേരും കൂടി നമ്മൾ പുതിയ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ബ്രോ അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നേരെ വിടാം അല്ലേ ഉക്രൈനിയൻ സ്പെഷ്യൽ റഷ്യക്കെതിരായിട്ട് മാത്രം ഉള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നൈറ്റ് വ്യൂ ഇവിടെയും വളരെ മനോഹരമാണ് ട്രാമിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ട്രാമിൽ പോണ് നീ തന്നെ കൈ കാണിച്ച് ഓ എനിക്ക് ബോർഡ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ടാറ്റ മച്ചി ബോർഡ് അടിപൊളി കാഴ്ച ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒഡീസയിലാണ് നൈറ്റ് കണ്ടത് പക്ഷെ ഒഡീസ പോലെയല്ല ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഒക്കെ ട്രാം പോകുന്ന വഴികളാണ് മുഴുവൻ അതിന് മുകളിൽ കൂടി തന്നെ കാറുകൾ പോകുന്നത് ടോപ്പിക് ഉണ്ടോ ഈ ട്രാമിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ നല്ല ചൂടാണ് പുറത്ത് മാത്രമാണ് തണുപ്പുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രാം അതേ റോഡിലാണ് വണ്ടി പോകുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ട്രാമിന് പോകുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യണം തന്നെ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ലൈന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പികൾ ഒരുപാട് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ പെഡസ്റ്റേഷനാണ് പ്രയോറിറ്റി അടുത്ത് വലതൊക്കെ നോക്കണം കാറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്യൂ തന്നോളൂ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും തണുപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തണുപ്പാട്ടോ ചെറുതല്ലാത്ത തണുപ്പാണ് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് ഹലോ ഒരു പരസ്യപ്പെടാട്ടോ സഞ്ചരിക്കുന്ന പരസ്യപ്പെടാണ് ഒരു പ്രയത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അവനത് പരസ്യം ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നത് വാ എന്താ ഐഡിയ നോക്കിയത് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ പരസ്യ പൊടികൾ കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ ഒരു ഷോപ്പിന് മുമ്പിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഡോള് അത്ര മനോഹരമായ ഡോള നോക്കിയത് ഇത് ഒരു ഷോപ്പിന് മുമ്പിൽ കണ്ട കാഴ്ച ചെയ്തുണ്ടോ ഇതിനുള്ളിൽ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നതാണോ ക്രിസ്മസിൻ്റെ മണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇതാണ് ഹോട്ടൽ പക്ഷെ ഹോട്ടലിൽ ഫ്രണ്ടിലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു സാധനം ഫ്രണ്ടിലില്ല അകത്ത് ഞാൻ കയറി നോക്കാം പാസ്വേഡ് ഇല്ലാണ്ട് കയറ്റാ കയറി നോക്കാൻ നോക്കാം അത് കേട്ടോ ഞാനാണ് മുമ്പിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ജയ് പുട്ടിയും പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് തന്നെ വരും വന്ന് പറയാൻ നോക്കാലോ കയറ്റണ്ട ഞാൻ തല്ലി കയറിക്കണോ തുറക്കടാ മതി ഒരു മുട്ട് വിട്ട് എന്താ വാരി വിട്ട് പോയതാക്കല്ല ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഫുഡ് പിന്നെ ഉള്ളിൽ പോകുന്നേട്ടോ ഇന്ന് ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ റഷ്യന്റെ പേരൊന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കാണും തോക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് അയച്ചു വിട്ടത് ക്യാമറ ഒന്നും അവിടെ അലോട്ടില്ല അതിന് ചങ്ങായി തോക്കല്ല നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറ്റി കേട്ടോ സംഭവം ഒരു കോമഡി പീസ് ആണ് വേറെ കാര്യം ഇത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അയ്യോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അമ്മച്ചി സോറി ഉക്രൈനിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പരിപാടി തുടങ്ങിയാലും നാടൻ മാറ്റി ഉക്രൈനിയൻ നാടൻ മാറ്റോ സമഹോൺ എന്നാണ് പേര് 
ാണ് <laughs> 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 പബ്ജി കളിക്കാത്തോണ്ട് എനിക്കറിയില്ല പബ്ജി കളിക്കുന്ന പിള്ളേരെ ഒന്ന് പറയോ കാർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഞാൻ പഠിച്ച് പോകാൻ പറഞ്ഞു പോലെ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ പട്ടാളക്കാർ ഉപയോഗിച്ച് തൊപ്പികളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാപ്പുകൾ തൊപ്പികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവ നോക്കുന്നത് ഒരു ബൈനോക്കുള്ളറാണ് പഴയ കാലത്ത് ഈ മുങ്ങിക്കപ്പലില്ല അതുപോലത്തെ മുങ്ങിക്കപ്പല ഉപയോഗിച്ച് ബൈനോക്കൾ കേട്ടോ മുങ്ങിക്കപ്പലല്ല സാധാരണ തോന്നുന്നത് പണ്ട് യുക്രൈൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വ്യൂസും കാണും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് യുക്രൈന്റെ പണ്ടത് അതില്ല ഫോക്കസ് ആക്കട്ടെ എല്ലാവരും കാണട്ടല്ലേ ഫൈൻ കേട്ടോ പണ്ടത്തെ ഉക്രൈൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ഉള്ളൂ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരാളത് ഇവിടെ ഒളിഞ്ഞ് എന്തോ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എന്തോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും എന്താണ് 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 പറ സംഭവം അത് പണ്ടത്തെ ഉക്രൈൻ എന്നല്ല കേട്ടോ റഷ്യയിലെ മോസ്കോ സിറ്റി എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഉണ്ട് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി കഴിക്കുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ പോകുന്നത് എടാ ഓൻ്റെ അടുത്ത് തോക്ക് ഇട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഡേ തോക്ക് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പോയിട്ട് ആ ചവറ് പോലെ തോക്ക് അതുതന്നെ തോക്കേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ഇതാണ് യെസ് ഇവിടെ ഗൺസ് നമുക്ക് ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒറിജിനൽ ഇവിടെ തോക്കിനൊന്നും വലിയ വിലയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെറിയൊരു ഹോൾസെയിലും നമ്മളിങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു പോകണം കുഴിഞ്ഞു പോകണം മീൻസ് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ പറയാ ആ അങ്ങനെ പോകണം ഓക്കെ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് റൂമ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ബുക്സ് ആണ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ബുക്സ് ആണ് ഇത് പണ്ടത്തെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് ഇതിവരിങ്ങനെ ചുമരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് റീഡായിട്ട് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉള്ള അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂർട്ടി ഇതുണ്ടോ പണ്ട് കാലത്ത് ഇതാണ് കേട്ടോ സിസ്റ്റം ക്യൂർട്ടിയുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് മുകളിലുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേൾഡ് വാർ ടൂൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ പട്ടാളക്കാർ ബങ്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ പട്ടാളക്കാർ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ആ ഒരു കെറ്റകോംസിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറഞ്ഞത് ബങ്കർ എന്താണെന്നുള്ളത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഒളിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ കുഴിച്ചിടുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഗുഹകളുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബങ്കർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു അല്ല കാലിയാക്കിയിട്ട് പോയി പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആ ബങ്കറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇവിടെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് കാരണം അന്നത്തെ പട്ടാളക്കാർ ഇവർ ഇവിടെ ജീവിച്ച രീതി അതാണ് അവരൊന്നും കൂടി ഒന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ ഭക്ഷണം അവർക്ക് അന്ന് കൊടുത്ത ഭക്ഷണം എന്ന മെനു എന്താണോ അതേ മെനു ആണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് സർവ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സർവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടോ മിലിറ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഉക്രൈനിയൻസും റഷ്യൻസും തമ്മിൽ പണ്ട് മുതലേ തല്ലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ശേഷം തല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് റഷ്യൻസിന് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല എക്സ്പെഷ്യലി അവർക്ക് വ്ളാദിമിർ പുട്ടിനെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് വയ്ക്കുന്നതും പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ പുട്ടിനെതിരായിട്ടുള്ള വാക്കുകളും പുട്ടിനെതിരായിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകളും ഒക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇപ്പം നിലവിൽ നിലവിലിപ്പം ഒരു വൺ ഇയർ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വൺ ഇയറിൽ ഒരു ലക്ഷം ആൾക്കാരോളം ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്കുള്ള ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇഷ്ടം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും എക്സ്പെഷ്യലി ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നാലും അവർ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് സോ ഹാപ്പി കാരണം ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭ
ഒരു പഴയ കുറ്റവാളി കുറ്റവാളിന്റെ ഭാര്യ ഞാനാണ് പുട്ടിൻ ഇവിടെ ചാരു സ്പൈ സ്പൈ പിടിച്ചോണ്ടുപോകും മുതലാളി ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ദാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നീയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല അതല്ല നീ അതെല്ലാം പഠിച്ചു കുറച്ചും പഠിച്ചു അതായത് മത്സരാന്നല്ലോ എല്ലാവരും നോ റഷ്യൻ റഷ്യൻ നെയ്യുമാലും വ്ളാദിമിർ പുട്ടിൻ വ്ളാദിമിർ പുട്ടിന്റെ പ്രതിമ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മെനുവില് കായിട്ടാക്കി എന്താണുള്ളത് നമ്മുടെ ഫുഡ് തീരുണ്ട് നല്ല കല്ലില്ലേ കല്ലിന്റെ മുകളിലത് ചിക്കൻ ഓക്കെ ആ ചിക്കൻ നോക്കി ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞു മുരിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ചിക്കൻ ഉണ്ടോ സീ കടയുന്ന പൊട്ടറ്റോ കേട്ടോ ഒരു പ്ലേറ്റും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് ഉക്രൈനിലെ ഉക്രൈനിയൻ സ്വന്തം ഫുഡ് ട്രഡീഷണൽ സൂപ്പ് യെസ് സൂപ്പ് ആണ് ബോഷ് റെഡി അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മള് ഉക്രൈനിയൻ മിലിറ്ററികാർ കഴിച്ച ഫുഡ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ പ്ലേറ്റ് കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ കാണാം പിന്നെ ഈ സൈഡ് പൊട്ടാറ്റോ ആണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ചിക്കൻ കടിക്കാം കൈനൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ കൈനൊക്കെ കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് അറിയാം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടോ നല്ല ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചിക്കൻ ആണ് എരിവൊന്നില്ല സാധാരണ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് പോലുണ്ട് എരിവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നീട് മസാല എന്ന് പറയുന്ന കൊത്തമ്പാലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ടേസ്റ്റ് പിന്നെ മസാല ഒന്നുമില്ല ഇടാം മുളക് പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സാധനം ഓക്കെയാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ഹലോ ഫുഡ് വോഗിംഗ് ഉണ്ടാൻ പാടില്ലേ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇവർ ശരിക്കും ഒരു 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 ഗ്രീന് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊരു മിക്സ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ വെജിറ്റബിൾ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ നമ്മുടെ ഇലയില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒന്നും ഇല കേട്ടോ ഇലയിൽ ഇങ്ങനെ 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 മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇലയൊക്കെ മിക്സ് ആക്കിയത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിനോട് ഇങ്ങനെ ഇലയൊക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കഴിക്കാം മധുരമൊന്നുമില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സാധാരണ വെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുങ്ങിയാണ് കല്ലിട്ട് ഇവിടാക്കുന്നതല്ല കറുത്ത കളറിന് മുകളിൽ അതിന് മുകളിൽ അലയിട്ട് നട്ടിരുന്നത് കല്ലിട്ടായിരിക്കും ആ കല്ലിട്ട് പോയി ചൂട്ട കേട്ടോ ഹെൽത്തി ഫുഡ് ആണ് നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡ് കേട്ടോ അടിപൊളി അടുത്തോട്ടം വരുമ്പോ ചോദിക്കണം കുഞ്ചാക്കോ പോലല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞ വലിയ രസമൊന്നുമില്ല പട്ടാളക്കാർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഷ്ടപ്പാടാണ് അവരെ അവര് കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇവര് നമ്മളെയും കഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇവിടുത്തെ പട്ടാളക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഉപ്പില്ലാത്ത പിന്നെ വേറെ കൂടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഓയിലും അങ്ങനെ കിട്ടാതുണ്ട് പട്ടാളക്കാരെല്ലാം കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ചുട്ടിയൊക്കെ കേട്ടോ അന്ന് കഴിച്ചത് അതേ ഫുഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡ് ആണ് അടിപൊളി ഫുഡ് ആണ് ഞാൻ തമാശ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നല്ല ഫുഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ കുറെ കാഴ്ചകളോട് കാണാനുണ്ട് മുകളിൽ പോയിട്ട് അതും കൂടി കാണാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അവർ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ചാറ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അടുത്ത റൂമിലെങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇവിടെ ആ ഇവിടെ തണുപ്പാണല്ലോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാന്ന് അറിയില്ല കയറി നോക്കാം നിഗൂഢതയുടെ ഉള്ളിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ബങ്കറാണേ ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പീന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കൊണ്ടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയുള്ളൂ ഓക്കെ മുകളിലേക്ക് മ്യൂസിയം ആ മുകളിൽ ഉണ്ടോ നിങ്ങളിവിടെ എത്തിയാ 
അത് ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഇവർ എടാ മോളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഊറ്റുന്ന യെസ് വണ്ടിയുണ്ടോ യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് ബൈക്ക്സ് ഏതാ മോഡൽ ഓടി മോഡൽ മനസ്സിലാവില്ല പഴയ ടി വി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ടി വികളാണ് അതുകൊണ്ട് റഷ്യൻ ഭാഷയുണ്ടാവും കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ പട്ടാളക്കാർ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അന്ന് ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പിന്നെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് പുറത്തേക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇനി പുറത്തെ കാഴ്ചയിലൂടെ കാണാം മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റുന്നുണ്ട് അത് എന്താണ് മഴയാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ മഴയൊന്നും ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല നീ അറ്റത്തോട്ട് കാണിക്കണ്ട ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പോവാം ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഈ സുവനിയർ പോലെ ഇവിടുത്തെ ഈ ടാങ്കറില്ലേ വെടിയുണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ടാങ്കറുകൾ ഫ്ലൈറ്റുകൾ അതിനോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ടാങ്കറുകളാണ് പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കിയ മൊത്തം അവർ ഉണ്ടോ വെടിയുണ്ട് തന്നെ കൊണ്ട് വെടിയുണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച ഷെല്ലുകളില്ല ആ ഷെല്ല് പെറുക്കിയെടുത്ത് അത് വൃത്തിയാക്കണം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രനേഡ് ഉണ്ട് ഗ്രനേഡിന്റെ ടൈപ്പ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ബുക്സ് തുറക്കണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് സൗണ്ട് ആവുന്നില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഗ്രനേഡിൻ്റെ ഡിസൈനിലുള്ള വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ആട്ടോ വാട്ടർ ബോട്ടിലാ തോന്നുന്നത് അതെ വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ് വൈൻ ബോട്ടിലും വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കും സോ എക്സിറ്റ് വേറെ ആട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് എക്സിറ്റ് വേറെ ആട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആ ഇവരൊക്കെ ടൂർ ഗൈഡ്സ് ആണ് ഏട്ടാ മഴ പെയ്തിട്ടാ പുറത്ത് ഇന്ന് പുറത്ത് മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്തു പുറത്ത് ഏ ഓക്കെ നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മാളിലേക്ക് പോവുകയാണ് വണ്ടി ഇവിടെ റെഡിയാണ് കാറിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഐസ് ഫാള് സ്നോ ഫോൾ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് വൃത്തിയായിരുന്നു കേട്ടോ വണ്ടി അതിൽ ഓ ഇവരെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കണം ഹലോ ഞങ്ങൾ ബി എസ് എം യുവിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ചേണേഴ്സിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മലു ട്രാവലർ റോഡിന് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ടാക്സി പിടിച്ച് ചേണേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലീവിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള ബ്രോയിനെ കാണാൻ പറ്റി കണ്ണൂരിന്നാണ് ഇവിടെ ഹലോ ഞാൻ സോനു ഞാൻ ഇവിടെ തേർഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു ഞാൻ ഇജാസ് ഇവിടെ ലവീവിൽ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഭാവിയില് <laughs> 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 വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലേ എത്ര എത്ര വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണ് ആറ് വർഷത്തെ ഉഷാറാക്കടാ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക്സ് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അതെ ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്ട് മുതലാളിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട് എനിക്കും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടു ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലെ കാഴ്ചകൾ പിന്നെ വേറെ ഒരു ഒരുപാട് നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ദൂരം ഓടാനുണ്ട് രാവിലെ മുതൽ അത്ര ഒരു ഓട്ടം തന്നെയാണ് രാത്രിയും ഓട്ടണം അതാണ് രസം രാത്രിയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉറക്കൊക്കെ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ബിക്കോസ് നല്ല നല്ല കണ്ടൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നല്ല നല്ല ഉക്രൈനിയൻ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ